izleyicilerim merhaba. Bugün çok kısa ama bir o kadar da ilginç bir konuyla karşınızdayım. Bay Baxter'dan bahsedeceğim. Bay Baxter kimmiş onu bir bakalım. Umarım hepiniz daha önce mutlaka bir kere olsun Amerika'nın meşhur yalan makinesini duymuşsunuz ya da filmlerden görmüşsünüzdür. Hani şu ellerini bir şekilde elektronlara bağlıyorsun ya da elektrotlara. Daha sonra sana sorular soruyorlar. Soruların sorulara verdiğin cevaba göre de e, orada makina sanki kalbinin ekosunu çeker gibi hareketler yapıyor. Ve buna istinaden senin verdiğin tepkiye göre senin yalan mı doğru mu söylediğini bir çeşit parametre ile anlıyorlar. Bu makineye poligraf adı veriliyor. Poligrafın mücidi de Cliff Baxter. Cliff Baxter Amerikalı. E, Cliff Baxter 1966 yılında klasik olarak Amerika'nın belli kurumlarına ve özellikle güvenlik görevlilerine bir çeşit bu konu hakkında bilgilendirici dersler veriyordu. Daha doğrusu kurslar yapıyordu. Yine böyle bir yoğun kursun gecesinde Yorgun Argın artık biraz da bu işi yapmaktan usanmışlığın verdiği bir hevesle en sonunda belki bir müziklikte ben yapayım dedi. Ve hiç yapmadığı bir şey yaptı. Madem insanlar bir şekilde tepki verebiliyorlar, belki bu bitkiler de tepki verir dedi. Ve elektrotları bildiğimiz bitkilere hatta ilk bağladığı bitki de tropikal bir büyük bitkinin yine büyük bir e, yaprağına bağlanmasıydı. İlk beklenti de yaprağın bir şekilde yukarıya fırlamasıydı. Ama öyle bir şey olmadı. Elektrotların ucunda çıkan sonuç yaprağın verdiği tepkiye göre aşağı inişi gösterdi. Çok şaşırdı. Bunu beklemiyordu. Bunun üzerine bu sefer bir sıcak su hatta sıcak kahveyi saksının içerisine ve yapraklara döktü. Bu sefer yukarıya doğru bir hareket gördü. En sonunda belki tepkisi çok değişik olur. Bir de bunu deneyeyim dedi. Bir kibrit elini aldı ve kibritle yaprağı, bildiğimiz yaprağı yakmaya başladı. Yanan yapraktan gelen tepki korkunçtu. Büyük bir zikzak çizimi poligrafın üzerinde gözükmeye başladı. Ve bundan sonra müthiş mancera başladı. Gelin birlikte bakalım. Dediğimiz gibi Baxter kibriti yaktığında bu sefer gözlerine inanamamıştı. Çünkü bitki inanılmaz şekilde bir tepki verdi. E, galvanometri poligrafın en tepe noktasını gösterir hale geldi. Sonra Baxter şöyle düşündü. Nasıl yani? Bitki düşüncelerimi mi okudu? Baxter'ın önünde yeni bir dünya kapılarını açıyordu. Deneyler deneyleri kovaladı. Bitkilerin sadece düşünceleri okumakla kalmayıp çevrelerindeki her şeyi hissettikleri de ortaya çıktı. Kaynar suya atılan karideslerin ölümlerini, eline iğne battığında duyulan acıyı da hissediyordu bitkiler. Hatta kilometrelerce ötede olunsa bile yaşanan seviç ve üzüntüleri de hissediyordu. Hatta korkudan baygınlık bile geçiriyordu bitkiler. Evet inanılmaz değil mi? Bitki baygınlığı geçiriyor. Şimdi bunu bana başkası anlatsa ya bitki nasıl bayıdır diye ilk önce ironik bir şekilde karşımdakinin yüzüne bakarım. Devam edelim. Bir gün şehir dışından gelen botanikçi bir kadın içeri girdiğinde bütün bitkiler sessizleşti. Hiçbirinden tepki gelmiyordu. Sanki hepsi birden sessizliğe bürünmüştü. Ta ki o kadın havaalanından uçağa binip gittikten 45 dakika sonra Yeniden nihayet tepki vermeye başladılar. O botanikçinin bitkileri kurutup ölçümler yaptığını öğrendiği zaman anladı bizim Cree Baxter bitkilerin neden kadını görünce korkudan bayıldığını. Bunu kendi açısından ispatlamak için altı yardımcısına aynı gece aynı saatlerde yapmak üzere farklı görevler verdi. Görevlerden biri gece yarısı gelip laboratuvardaki bitkilerden birini söküp parçalamaktı. Bu deneylerle Cliff Baxter bitkilerin hafızasının bulunduğu sonucuna ulaştı. Kirliyan fotoğrafçılığı yöntemiyle bitkilerin çevresinde K 
kendi yaydıkları enerji alanları bulundu. Peki, kirleyen fotoğrafçılığı nedir? Kirleyen fotoğrafçılığının resmi tanımı şöyledir. Yüksek voltajlı, yüksek frekanslı, düşük amperli elektrik alanına dayalı aygıtlarla nesnelerden yayılan bir takım ışınımları fotoğrafik olarak saptamayı amaçlayan elektrografik fotoğrafçılık tekniğidir. Bu teknikle bitkilerde gözlemler yapılmış ve farklı enerji alanları tespit edilmiş. Clive Baxter bu deneyi gerçekleştirdikten sonra çalışmalarını Bitkisel Pişisizm adıyla Journal of Parapsikoloji'nin 1968 kış sayısında yayınladı. Yayınlanmasından sonra Medical World News dergisi 21 Mart 1969 sayısında Baxter'ın deneyinden övgüyle söz etmiş ve bu deneyin tamamen bilimsel olduğunu ifade etmiştir. Böylelikle Baxter etkisi parapsikolojide bitkisel algılamayı ya da bitkilerdeki psişik algılamayı ifade eden bir terim haline gelmiştir. Baxter'ın hücresel düzeyde ilkel algılama olarak sözün ettiği bitkisel duyarlılık günümüzde Baxter etkisi ve bitkisel psişizm adları altında incelenmektedir. Ayrıca Uluslararası İş Makineleri Kurumu'nun araştırma kimyageri Marcel Fogel, şifacılardan Ambrose ve Olga Forel ve kimi Rus bilim insanlarının da bitkisel psişizm keşfine önemli katkıları olmuştur. Bitkilerdeki normal yaşam etkinlikleri ve psişik fenomenler hakkında yapılan parapsikolojik incelemenin sonuçları şöyle sıralanabilir. Bitkiler Evrendeki kozmik cisimlerden, mor ötesi ışınlardan, UEF dalgalarından yararlı ya da zararlı şekilde etkileniyor. Deprem, kasırga, tayfun gibi doğa olaylarına karşı duyarlılar. Düşünme, hissedebilme, iletişim kurabilme yetileri var. Canlıların ölümünden etkileniyorlar. Düşünceyi algılayabiliyor, Hipnoz edilebiliyorlar. Kendi ısılarını kullanarak karı eritebiliyorlar. Olayları gözlemleyebiliyor ve kayıt edebiliyorlar. Ormanı kesmeye gelen olursa bunu algılıyor ve çığlık atarak diğerlerine iletiyorlar. Sayı sayıyor ve hesap yapabiliyorlar. Bu konuda en yeteneklileri Kaktüsler, herkese karşı ilgi göstermiyor, kendileriyle gerçekten temas kuranlar ile iletişim kuruyorlar, anlamak isteyeni anlatıyorlar. Dikkat ederseniz, Clive Baxter adını kullandım ve 1960'lardan bahsettim. Yani günümüzden ortalama 60 yıl kadar önce diyelim en kabası. Clive Baxter hala yaşıyor mu? Hayır. Peki. Bu söylediğim şeyleri tüm bilim dünyası kesinlikle kabul ediyor mu? Bu hala soru işareti. Çünkü e, her ne kadar bilimsel bir dergide makaleler halinde yayınlanmış ve birçok taraftarı olmasına rağmen e, 70'li yıllardan sonra sanki biraz suda kalmış bir hikaye olarak üzeri kapatılmış. Yani eski önemi kalmamış. Bundan ne gibi şeyler çıkarırızın üzerine fazla gidilmemiş. Zaten biraz önce bahsettiğim Kirlian Fotoğrafçılığı da daha da enteresan bir konu bilmeyenler için insanın aurasını gösterdiği söylenmişti. Ve bunun üzerine insanın ruhu var ya da aurası var işte bu da onun fotoğrafı dendi. Bir dönem korkunç bir gürültü koptu bunun hakkında. Sonra ne oldu? E biz de bunu araştırdık. E, bilmez bir el geldi sanki ve kirliyan fotoğrafçılığı bir şekilde çöpe atıldı. Yani biz sanki bir trendti ve gitti. Baxter etkisi de sanki öyle bir şey. Bir adam bitkilerden bizim bir çeşit iletişim kurabilmemizi sağlayan etki alabildiğini ve bilimsel bir araçla bunu yapabildiğimizi kanıtlama yolunda ve de şans eseri bu icadı yapıyor. Ve bilimsel makaleler yazılıyor ve yine bilim adamları bakıyor ve bunları doğruluyor. Fakat dediğim gibi son 30-40 senedir bu konu hakkında neredeyse hiç bilimsel makale yazılmadı. Ve bunun üzerine hiçbir de yeni araştırma yapılmadı. 
biz her şeyin doğru olduğunu farz edersek, bitkilerin dili olduğunu ama konuşamadığını, fakat bunu konuşmaları için bizim o dili bilmemiz gerektiğini, belki poligraf sayesinde anlayabileceğimizi ya da Yunus Emre gibi belli bir mertebeye ulaşıp da o bitkilerle konuşabileceğimizi farz edebiliriz. Ama bitkiler hakikaten onları kurutan bir botanikçi içeri girince korkudan bayılıyorsa, bu son günlerdeki korkunç Avustralya orman yargınları umarım sizi de düşünceye itmiştir. Şu anda oradaki bitkiler nasıl çığlıklar atıyorlar? Onların dünyasını gerçekten iyi tanıyor muyuz? Bu bile açı. Umarım ilginizi çekmiştir. Teşekkür ederim.